Bueno, bueno decíamos, la gente empieza, empieza a verlo, a seguirlo, creo que fue de lo, el tema viralizado del día de ayer, visto, recién hablábamos, un tema que obviamente viene siendo mucha noticia, terminal de ómnibus, eh, y las situaciones que por lo general se viven a, a los alrededores de la terminal de ómnibus. Eh, lo pueden buscar en el portal de Sol, Sol Play 91.5, eh, bajo el título Provincia y Municipalidad interviene en el caso de joven en silla de rueda abandonada la terminal, ahí vemos las imágenes, ¿eh? cómo se la está asistiendo, eh, lo que realmente parecía en sus comienzos, le cuento, Sol lo habrá visto, me pareció una, una nenita, eh, y lo contábamos, 21 años la joven, abandonada. Eh, en la terminal. La tengo en línea y la saludo a Soledad Artigas, Secretaria Municipal de Política de Cuidado y Acción Social. Eh, Sol el Negro Velázquez de Sol Play te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, la gente hoy, digo, esto ya se enteró, ya lo vio, Sole, pero hacemos un repaso sí. de esta situación, cómo se da, qué conocen del caso hasta ahora, por esto de sí. quién la abandonó, porque el primer título, Los Maleteros, esto de abandonaron una nenita en la terminal, la dejaron acá, bueno, y después el recorrido de, de cómo llegaron a la situación que sí muchos quieren saber, de cómo está hoy esta joven. Sí, sí, eh, a ver, es una joven, es una persona adulta, este, nosotros veníamos tomando intervención desde hace ya bastante tiempo desde el área de discapacidad, es una persona que era de la ciudad de Santa Fe, luego por cuestiones familiares se mudó a otra localidad y hace unos 10 días, 8 días, este, bueno, regresó a la ciudad de Santa Fe, estaba viviendo con, con familiares que tiene acá en la, en la ciudad. Eh, y bueno, un poco, a ver, eh, una persona con discapacidad, eh, con alguna con alguna otra dolencia del orden de la salud mental, ¿no? Uh -huh. este, bueno, y entces, a veces, en, en este tipo de intervención, en una situación bastante compleja y histórica, digamos, bueno, a veces eh, se dan estas situaciones, ella eh, en realidad no, no estaba abandonada, eh, estaba con una... Ella decidió estar con una persona que la, la, la dejó ahí, pero ya estaba con su familia, tiene un lugar donde vivir, no está en situación de calle, pero bueno, producto de su, de, de, de su situación de salud, digamos, bueno, se dio este episodio, nosotros ayer uh -huh. logramos reconstruir con sus familiares todo esto que te cuento, pero bueno, en, en la emergencia, bueno, la... Eh, de hecho, a nosotros nos pidieron intervención al principio desde la Guardia de Género y Niñez, entendiendo que era una niña, uh -huh. luego suponiendo la gente que estaba ahí alrededor que, que en realidad podía ser alguna situación de violencia de género. Bueno, eh, le dieron intervención a la Guardia de Género y Niñez nuestra, que hizo como el primer acompañamiento, la, la primer contención, y luego fueron armando la estrategia de intervención con el equipo de discapacidad, que era el equipo que ya conocía, que estaba en más alta. Ah, Ustedes ya, de, 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 en, en base a lo que hablábamos, <risa> eh, eh, y hablábamos también con, eh, con, entre nosotros acá los compañeros, ya conocían ¿Sí? ustedes el caso de esta ¿Sí? joven, que, que es verdad, me parece una menor, digo, por eso el llamado, imagino, uno entiende por qué llama el área de menores, <risa> parece una menor, ya conocían de esta situación, ¿sí? ya eh, tienen al tanto de, de la situación de esta joven. Sí, sí, se viene interviniendo, se vienen generando muchas articulaciones también con, con, con el área de salud mental de la provincia, bueno, estos casos tan complejos, muchas veces exceden lo que un equipo de primer nivel puede hacer y se... Sí, lo que, lo que amerita, digamos, la situación siempre es articular con otros organismos públicos. En este caso también con la clínica de nefrología, que es un sector privado, pero bueno, también eh, esta joven era es, es paciente, uh -huh. es una paciente trasplantada, entonces también, bueno, hay otra otra cuestión ¿no? a tener en cuenta que es su salud. Eh, obviamente que una persona trasplantada requiere mucho cuidado de su salud, entonces, bueno, un poco ayer fue lo que pudimos hacer, ¿no?, El, priorizar su, su estado de salud, tratar de convencerla de que debía ir a un sector de salud, eso la verdad que nos costó un, a, algún tiempo, uh -huh. logramos contactarnos con los familiares, con el correr del, del, de las horas de la, del mediodía, logramos que algunos familiares se pudieran entrevistar con nosotras y bueno, ahí pudimos como armar bien la situación, sobre todo en los últimos días, ¿no? Como para ver por qué llegamos al cuadro este de, 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 de la madrugada, ¿no? Así que ahí pudimos reconstruir un poco la situación, ordenarla y, y trabajar mucho con ella para bueno para, para generarle algunas estrategias. Una persona adulta, cuando hay una persona adulta, obviamente, en el caso de niños también, pero sobre todo una persona adulta, eh, también se trabaja mucho con el consentimiento de la persona. ¿sí? Sí, sí, por supuesto. No, eh, no que, que, a ver, a alguien, hablando con vos y conociendo un poco la, la situación de lo que hablábamos acá, el caso adulta, eh, obviamente llega acompañada, 
a la terminal sí. de, de una decisión, como le dijiste, ya decidió irse a otra localidad, vuelve con esta persona. En base a esto, y hay dos mayores, pero hay una persona con discapacidad, quien sí. llega con ella a la terminal y decide dejarla en ese lugar. No sé, ¿se presenta alguna denuncia con esa persona o no pasa nada? Es como que voy yo con una con Dai, con una chica y la dejo en la terminal y me voy. ¿Es lo mismo en estos casos o no? Porque la verdad es que la situación de dejarla en lo que uno ve a esta chica en la terminal es como que la dejas sin, sin herramientas. Sí, en realidad también depende. Digo, las personas con discapacidad siempre tienen autonomía. Esta es una persona que cuando está mejor, cuando está estable, cuando, cuando tiene cierto este cuidado, autocuidado inclusive, es una persona que, que es autónoma, que no requiere de asistencia de otra persona a las 24 horas del día, ¿sí? uh -huh. es una persona que, que, que se que puede desarrollar sus actividades, ir a visitar amigos, amiga, hacer trámites, digamos, lo que sea. En ese sentido, eh, las personas con discapacidad siempre suelen tener autonomía. ¿sí? Hay casos uh -huh. muy específicos de, 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 de personas con, con alguna discapacidad muy compleja que claramente necesitan asistencia 24 horas no es este caso no es este el caso y, de todo, y bueno y esto digo y también fue una persona que decidió irse de, de, de su entorno familiar digamos uh -huh. <coughs> durante Bien. un par de días esto nosotros entendemos que fue una situación que se complejizó en la última semana eh, bueno que, que fue una serie de, de, de episodios en, el, en los últimos días que termina desatando en esta crisis este, bueno, de esta persona yendo a la terminal, quedándose ahí, no queriendo ir al, al, a un hospital o que atiendan uh -huh. su salud, pero bueno, con el correr del tiempo y, y charlando con ella y acompañándola, este, pudimos lograr eh, ayer que, que aceptara ir a, a, una, a una clínica para, para ver bien su salud y bueno, ahora continuamos con la intervención. Bien, ¿hoy ¿no? ella ¿no? ella con la familia o dónde, en qué lugar está ahora ella? Ella ahora está internada en, un, en, en una clínica uh -huh. ¿sí? este, privada porque ella tiene una obra social, entonces ya es, es paciente de una clínica privada Bien. de la ciudad. Está acompañada por sus familiares, también digamos se trabajó en ese proceso de, de vinculación para que los familiares pudieran estar acompañándola, que ella acepte también el acompañamiento de otras personas. Eh, así que por ahora ahí. Lo otro que nos toca indagar un poco más es si efectivamente hubo alguna situación de violencia de género, uh -huh. indagar un poco más quién es esta persona que estaba con ella, en qué circunstancia estaba. Bueno, todo eso ayer no se pudo desatar porque bueno había una había que atender más. Claro, primero la otro, primero claro. la causa, la, la necesidad, después de ver esta persona uh -huh. que la lleva hasta ahí. Uh -huh. eh, bajo sí. por qué la deja por qué la, la deja ahí y, uh -huh. y, y desaparece y bueno y cuáles fueron la, las causas esto en lo periodístico en el run run uno podrá tener hipótesis conocimiento pero bueno es, es lógico que tengamos que respetar la, la realidad del hecho y ustedes tendrán que averiguar pero entiendo esto el maletero la ve ve una nena me puede pasar a mí a cualquiera la verdad veo una nena veo uh -huh. eh, silla de rueda ustedes ya conocen el caso vos me contás cosas en base al conocimiento como que tiene autonomía que no es que está en situación de calle que tiene me está diciendo una obra social que tiene familia etcétera uh -huh. etcétera pero a priori me, mañana me encuentro Cualquiera de los que nos está escuchando sí. ahora, porque ahí intervino Desarrollo Social, eh, la sí. provincia interviene, llegan ustedes como municipio, sí, conocen sí. la situación, sí. pero yo en mi desconocimiento, ¿a dónde tengo que llamar en la primera, en la primera de cambio, como se dice? ¿A dónde llamo? El 0800 de la municipalidad uh -huh. es para nosotros el mejor camino, porque ahí una vez que ingresa al sistema ya las operadoras están sabiendo este, a, a, a qué equipos tienen que alertar, digamos. Uh -huh. Ayer en la confusión, bueno, igual, ya, a ver, ayer también, digo, lo, los primeros que llegaron al lugar fueron los compañeros del COBEN, porque uh -huh. porque las personas que, Están ahí, sí. que, que estaban ahí, bueno, no, no sabían qué hacer, bueno, llamaron al COBEN, eso está bien, porque siempre que se activa algún organismo público, después las intervenciones está perfecto. suelen suceder. Digo, también esto, a mí también me parece que está muy bien que las personas que vieron a esta, a esta chica, digo, primer, que sí, pasó esta confusión de que pensaron que a lo mejor era una una persona menor de edad, niño, niña, adolescente, eh, alertar, ¿no? no, no, no digamos, lo, lo, nuestra, la mejor respuesta que podemos tener como ciudadanía es que estas cosas no nos pasen así con indif indiferencia. Claro, no pasar caminando y seguir. Porque hay, hay muchas veces que hay otras personas, por ejemplo, que pasan la noche ahí en la terminal de ómnibus, capaz que porque no tienen un lugar donde dormir y a, la, y a nadie le preocupa, a nadie se alerta, bueno... En este caso, si, si vemos a una mujer, una joven, eh, o un niño niña que está este, atravesando alguna situación que, que, 
que a, a primera vista parece compleja, parece estar con, con algún problema, bueno, siempre involucrarse, acercarse, preguntar y dar intervención es la mejor respuesta, ¿no? Eh, eso pasó bastante rápido, muy rápidamente pudieron llegar los compañeros del COBEN primero a asistirla. Perfecto, claro, por ahí, por ahí uno en la terminal pasa en un segundo y no sabe que, cuál es la situación. El que está ahí, claro. como los chicos del Coven, los maleteros vieron la historia y te pregunto, en esto que hablamos de terminales, Sole, eh, ¿este se viralizó, este caso, la imagen de la chiquita, la mujer, ¿no? que parece una chiquita, la ayuda que está recibiendo? Pero hay más casos de esto, que gente pase en la terminal, que uno dice duermen en la terminal, que están ahí en las afueras de la terminal, que ustedes tengan que dar intervención constante. Sí, nosotros tenemos guardias activas, por eso tenemos guardias activas de, de, durante los fines de semana, todas las noches. Eh, tenemos el equipo de la Dirección de Acción Social, que también tiene eh, tiene un equipo de idóneos que trabaja, por ejemplo, cuando hay alguna cuestión así de... Esto, gente que por ahí viene desde la... Nos pasa mucho, por ejemplo, gente que viene de otras provincias, uh -huh. de otras localidades, se baja en Santa Fe y, claro, una vez que se baja en Santa Fe empieza como a buscar ayuda. Se viene desde sus localidades, claro. desde sus provincias, porque no tiene trabajo, no tiene casa, porque se peleó con su familia y, bueno, y, y llegan a la ciudad de Santa Fe. Y generalmente sin dinero, sin estrategia, sin conocer a nadie en la ciudad, bueno, hay un poco de todo. Situaciones de violencia de género eh, en la terminal de Omnibus nosotros hemos asistido muy, muy pocas Uh -huh. este, situaciones de violencia de género, eh, las, las guardias por violencia de género, vulneración de derechos de niños niñas, suelen ingresar más bien o por el 0800 del, del municipio o por otros organismos públicos. ¿eh? El hospital, eh, lo, la, las guardias de los hospitales, son una, un modo de ingreso, las comisarías, bueno. Eh, Sole, teniendo en cuenta, mmm, como vamos a tomar como parámetro, eh, pandemia. De la pandemia hasta uh -huh. esta parte, o en, lo, en el último año podemos eh, determinarlo, ¿ustedes han notado que ha incrementado el, las personas en situación de calle este, que duermen en la terminal o que circulan por allí? Eh, hemos notado un incremento, no es un incremento exponencial. Nosotros estamos, estamos asistiendo a esas personas que... Sobre todo en, en, en la terminal de Omnibus, ¿no? Que uh -huh. de, después hay otras estrategias para otras zonas. Este, tenemos eh, identificadas algunas situaciones muy este, que, que vamos siguiendo muy muy de cerca. Eh, no ha crecido porque justamente estamos siendo claro. mucho y estamos tratando de asistir. Yo, eh, hubo ahí en enero algunas situaciones bastante complejas. Hay, hay momentos en el año donde, donde no sabemos bien pero se disparan algunas situaciones, en enero habíamos encontrado 10 personas, por ejemplo, vivi eh, durmiendo en la terminal de ómnibus, y bueno, nos dimos un trabajo así pormenorizado entre enero y febrero para poder articular acciones con toda esa gente, la mayoría logró salir de, de esa situación, eh, y hay un par de, de, de situaciones un poco más estructurales que nos está costando un poco más. Sol, está bueno que lo contemos, porque uno por ahí pasa y dice, Ey, nadie viene a dar una mano. No, dan, se acomodan, tratan de solucionar, pero después aparecen otros tantos y aparecen otros tantos y hay una, una, una rotación constante. Está bueno que el, el santafesino sepa que hay gente apoyando. Lo que pasa es, claro, sí. van van llegando y van y se van agrandando la cantidad de casos. Este, insisto, el viralizado, conocido por esta sí. situación, pero son muchos y bueno, está bueno que sepamos dónde dónde eh, llamar, dónde acobijarnos. Uh -huh. eh, te pregunto esto, después sigue la investigación, porque digo en esto de, eh, me da muchos datos que hasta ayer no lo teníamos, tiene obra social, no es menor de edad, eh, uh -huh. llegó acompañada, fue decisión de ella de irse. La uh -huh. municipalidad ya tiene monitoreado la causa de esta, de esta mujer que tiene su familia, eh, que ahora también la está acompañando, eh, lo de la obra social me, no me pareció un dato menor, digo, pero en esto de siguen monitoreando el hecho de esta persona que la lleva hasta ahí, que la deja eh, con su silla de rueda en la terminal, uh -huh. ¿esa investigación sigue o no, no queda acá, digo? Sí, nosotros en realidad no somos un organismo que investigue, eso uh -huh. deberá hacerlo la justicia en caso de que, de, de que... A ver, nosotros todavía no pudimos saber con claridad eso, ¿sí? Hasta acá, no... no, 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 no no lo estamos abordando como una situación en principio de violencia de género, claro. solo pasado en las, entrevist en, las, en las entrevistas que logramos hacer, hacer ayer. ¿sí? Ten en cuenta que ayer era una situación muy crítica, donde había otra emergencia y donde nos costó establecer comunicación con esta joven. Bueno, hay un proceso, ¿no? Entonces uh -huh. ahí se definió que ella primero vamos a estabilizar su salud, 
su salud física, a ver cómo está, que esté estable, eso por suerte ya no, nos avisaron que sí, que está que está en condición, que está bien físicamente, bien. digamos, se la estabilizó ayer en la clínica. Uh -huh. eh, vamos, vamos a tomarnos este fin de, un par de días del fin de semana también para, para poder estabilizar su salud emocional y psíquica, ¿no? Están interviniendo también, articulamos con el área de salud mental de la provincia, y, y están interviniendo el equipo de, de psiquiatría de, del hospital Iturraste, estamos en comunicación con ellos. Bueno, una vez que se esté estabilizado, eh, vamos a poder avanzar en una entrevista pidiendo más información más respecto de esa otra sospecha, ¿no? Uh -huh. En ese caso, si la persona cede y si nos brinda algunos datos, pues, eh, la acompañaremos a hacer una denuncia y sí, acompañar después a, a, a los organismos que, que investigan, ¿no? La Fiscalía de Género, nosotros... Trabajamos en permanente comunicación con la Fiscalía de, de, de Género, este, aportándole datos, aportándole información, pidiéndoles ayuda con algunos casos complicados. La verdad que eso está eh, bien aceitado en el principio. Sole, bueno. eh, no, te, no te he sacado más tiempo, sé que estás ahora eh, entrando también a otra, a otra reunión. Eh. Eh, gracias por el sí. tiempo y, bueno, saludar. Y está bueno que el, el, el que lo siguió todo por redes hoy sepa esto que está sí. contando Soledad de... sí, sí. y que a veces cuando salen esas esas situaciones así esas emergentes bueno hay toda una historia detrás nosotros tratamos de no contar tanto detalle tanto claro no, entiendo, bueno, sí, generalmente entiendo. eso y reforzar esto que, que hay equipos trabajando eh, ayer permanentemente nosotros tenemos nuestra oficina está enfrente de la terminal de ómnibus en uh -huh. lo que era el predio ferial uh -huh. así claro. que estuvieron los, los equipos nuestros permanentemente yendo y viniendo entre la terminal y la oficina haciendo llamados escribiendo informe, bueno, to, toda la tarea que, que implica abordar una, un caso tan tan complejo. Y que si ven situaciones de vulneración de derechos o sospechas, pueden llamar al 0800, ¿sí? 0800 777 5000, que ahí las operadoras del 0800 van a poder derivar correctamente la, y a tiempo la, la situación. Eh, gracias, Ole. Gracias bueno, por el gracias tiempo. Hasta luego.